kuimarisha utekelezaji wa mfuko wa maendeleo wa Soviet. Utaratibu huu unapofuzwa vijana wetu kuendelea na mafunzo rasmi na mfumo rasmi wa mafunzo na pia kutambulika na wajiri au watu wa kazi. Nne, mwaka 2017 serikali ilirekebisha kanuni za sheria ya usafirishaji za mwaka 2010 kwa lengo la kuruhusu bodaboda na bajaji kubeba abiria na kurasmisha ajira ya wanaisha bodaboda na bajaji. Mheshimiwa Speaker, serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa azimio la kuwa mikoa la mwezi Novemba mwaka 2014 kuhusu kuongeza fursa za ajira kwa vijana kwa kutenga maeneo kwa ajili ya shughuli za uzalishaji na biashara, lakini pia kutoa kipaumbele kwa kununua bidhaa na huduma zinazotolewa na vijana na kutoa mikopo ya masharti na fursa. Sana nyongeza mheshimiwa endelea. Mheshimiwa Speaker na shukuru Ni shukuru vile vile kwa majibu ya serikali lakini naomba niulize swali moja la nyongeza Pamoja na jitihada kubwa za serikali za kuwezesha vijana katika maeneo mengi lakini bado kuna sekta ambayo inaajiri vijana wengi sana kama vile sekta ya uvuvi na kilimo lakini hasa kwenye sekta ya uvuvi vijana wengi wameajiliwa maeneo haya lakini wanakutana na vikwazo vingi sana vinavyowafanya washindwe kufaidika na shughuli zao hizi za uvuvi. Serikali ina mkakati gani kuhakikisha kwamba vijana wanaojiajiri na kuajiliwa kwenye sekta kwa mfano ya uvuvi wanaondolewa vikwazo, wanatambuliwa na kuwezeshwa ili waweze kufanya shughuli hizi na kufaidika na shughuli hizi za uvuvi. Lakini swali la pili. Kilimo ni sekta muhimu sana inayoweza kuwasaidia sehemu kubwa sana ya vijana. Lakini bado sioni kama serikali imefanya juhudi za kutosha za kuweza kuwatambua vijana walio na mahitaji ya kuweza kujiajiri kwenye sekta ya kilimo na kuwawezesha kwa kuwapa mtaji ili wafanye shughuli za kilimo zenye ufanisi. Nini mpango wa serikali kutumia kilimo kama sehemu kubwa inayoweza kuajiri vijana wengi kwenye nchi hii? Nashukuru mheshimiwa Speaker. Majibu ya maswali hayo kutoka kwa mbunge wa Kerewe Mheshimiwa Naibu Waziri Mavunde tafadhali. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Mkundi mbunge wa Ukerewe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker katika swala lake la kwanza serikali inatambua ya kwamba moja kati ya sekta ambayo inachangia katika kutoa nafasi za ajira ni pamoja na sekta ya uvuvi. Mheshimiwa Speaker mpango uliopo hivi sasa na ambao tumeanza kuutekeleza ni kuendelea kuwaweka vijana wote wanaofanya shughuli za uvuvi katika ushirika na vikundi mbalimbali ili waweze kupata fursa kukopesheka kupitia mifuko ya maendeleo ya vijana lakini pia mifuko ya uwezeshaji na hivi sasa mheshimiwa speaker tumeshafanya kazi hiyo katika baadhi ya mikoa kuanzia mkoa wa Geita kwenye wilaya ya Chato na lakini vile vile na mkoa wa Tanga katika wilaya ya Pangani tumeanza kufanya kazi hiyo kwa hiyo niondoe hofu tu mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua na tupo katika mkakati kutekeleza kuhakikisha kwamba tunashirikisha benki ya TDB ili waweze kupata mikopo la pili Mheshimiwa Speaker kuhusu kilimo. Ofisi ya Waziri Mkuu kwa ushirikiano na Wizara ya Kilimo tunatekeleza kwa pamoja mpango wa kuwashirikisha vijana kwenye kilimo ambao una lengo la kuwafanya vijana hawa kutumia fursa ya kilimo kama sehemu ya ajira. Mheshimiwa Speaker mpaka napozungumza hivi sasa e, tayari mpango huu umeanza kutekelezwa na vijana wengi hivi sasa wameshaanza kubadili mtizamo na kukichukulia kilimo kama pia ni sehemu ya ajira tofauti na pale awali ambako kilimo ilikuwa ni last resort kwa mheshimiwa speaker mpango huu unatekelezwa kwa pamoja na tumeanza hivi sasa katika mpango wa kitalu nyumba ambao tutashikisha vijana 1800 nchi nzima lakini vile vile kampuni za vijana zinazofanya kilimo pia zimeanza kushiriki moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba wanaanza kutoa msukumo na mtazamo kwa vijana wengine wengi kuingia kwenye kilimo kwa tunatambua jambo hilo mheshimiwa speaker kama serikali tunaendelea kulifanyia kazi Tunaendelea na tabisemi Mheshimiwa Mbunge wa Tabora mjini Mheshimiwa Emmanuel Adamson Makasaka uliza swali lako Swali lake linauliza Halmashauri nyingi zina uwezo mdogo wa kujiendesha kwa kutumia mafuta yake ya ndani Je serikali ina mkakati gani wa kutenga fedha katika bajeti ili kuzisaidia halmashauri kujenga hospitali Zimeanza kushiriki moja pia badala ya kuziachia jukumu hilo halmashauri pekee swali hilo limeelekezwa ofisi ya rais Tamitemi Tamisemi na linajibiwa na naibu waziri 
Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwasaka Mbunge wa Tabora mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker serikali imekuwa ikitekeleza mkakati wa ujenzi, upanuzi na ukarabati wa vituo vya kutolea huduma za afya kwenye halmashauri mbalimbali nchini. Katika mwaka wa fedha 2017-18 na mwaka 2018-19 serikali imejenga imekarabati na kupanua vituo 352 ikiwa hospitali tisa vituo vya afya 304 na zaanati 39 vya kutolea huduma za afya nchini kwa gharama shilingi bilioni 184.67 vile vile katika mwaka wa fedha 2014-19 serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 105 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali 67 za halmashauri aidha katika mwaka wa fedha 2014 19.20 serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 10.4 kwa ajili ya ujenzi wa vituo mbili vya afya na shilingi bilioni 46.5 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 27 za halmashauri. Mheshimiwa Speaker, serikali itaendelea kutenga fedha na kujenga vituo vya afya vya kutolea huduma kwenye mamlaka za serikali za mitaa kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Makasaka sala nyongeza tafadhali Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya serikali Mheshimiwa Speaker nilikuwa naangalia kwenye haya majibu ya serikali naona wametenga pesa kwa ajili ya ku, ujenzi wa hospitali lakini pamoja na vituo vya afya. Lakini kwenye majibu haya sijaona pesa ambayo imetengwa kwa 2019-20 kwa ajili ya maboma ambayo yako mengi sana sehemu mbalimbali ambayo wananchi wamejitolea nguvu zao kwa ajili ya kukamilisha maboma hayo hasa ya zaanati, ujenzi wa zaanati. Sio serikali ina mpango gani wa kusaidia kukamilisha ujenzi wa maboma mbalimbali ambayo yamo katika sehemu mbalimbali za majimbo yetu swali la kwanza swali la pili mheshimiwa speaker tabora manispa jengo la almashauri limechaka sana mpaka linavuja sehemu nyingi zinavuja lakini almashauri kwa mapato yake ya ndani imejitahidi kuligarimia jengo hilo na imelipa mpaka sasa hivi zaidi ya shilingi bilioni moja nukta tano kwa mapato ya ndani natoka ujenzi umeanza 2014 serikali mwai kutoa milioni hamsini tu katika kusaidia ujenzi wa jengo hili sasa sijui serikali ina mkakati gani wa kusaidia ujenzi wa jengo hili ambalo u ujenzi wake unafikia shilingi bilioni tano ambao kwa mapato ya almashauri kama ya tabora mjini si rahisi kukamilisha serikali ina mkakati gani Ma, majibu ya maswali hayo ya wanyamwezi wa tabora mheshimiwa naibu waziri Joseph Atisinkamba Kandege tafadhali mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Naomba nijibu maswali ya Mheshimiwa Mwakasaka kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker katika swali lake la mwanzo anauliza haoni fedha ambazo serikali imetenga kwa ajili ya kumalizia maboma ambayo wananchi wametumia nguvu katika kuyajenga. Mheshimiwa Speaker msingi wa majibu katika majibu yangu ya msingi yametokana na swali alilouliza Mheshimiwa Mbunge kwa sababu katika swali lake la msingi ni kama vile hakuona jitihada ambazo unafanywa na serikali katika kuhakikisha ujenzi wa vituo vya afya hospitali pamoja na zaanati. Ndio maana katika majibu ambayo nimempa nimeonyesha idadi ya fedha ambazo zimetolewa na serikali na nia njema ya serikali ambayo inaongozwa na sisi na sisi katika ilani yetu tumeahidi pale ambapo wananchi wanatoa nguvu yao na serikali tunapeleka mkono kusaidiana na wananchi ili kuhakikisha nguvu ya wananchi haipotei. Na yeye mwenyewe mheshimiwa mbunge ni shuhuda nguvu kubwa ambayo inapelekwa na serikali kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za afya. Lakini mheshimiwa speaker katika swali lake la pili husiana na ujenzi pale manispaa ya Tabora ambao unatakiwa ugarimu kama kiasi cha bilioni tano ni kweli jengo limeanzishwa ni kubwa kweli kweli. 
na katika hali ya kawaida kwa bajeti ya serikali inavyotengwa si rahisi kwamba jengo hili litakamilika lote kwa mara moja na ndio maana tumekuwa tukiwashauri ni vizuri tukaanza upande ambao tunaweza tukaukamilisha ukaanza kutumika wakati ujenzi mwingine unaendelea kwa kadri bajeti itakavyokuwa inaruhusu ne 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 nikuwa na mheshimiwa Selinde sala nyongeza Asante sana mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi hii na mimi niulize swali dogo la nyongeza. E, mheshimiwa spika kwenye swali hili la msingi mwaka wa fedha 2017-18 serikali ilitenga bilioni 251 kwa ajili ya kumalizia majengo ya zaanati maboma pamoja na majengo, ma, maboma ya shule za msingi. Lakini fedha hizo hata kama kauo hawakutoa kitu na mwaka wa fedha uliofuatia 2018-19 ambao tupo serikali ilitoa bilioni tisa kwa ajili ya shughuli hiyo kwa maana bilioni tisa kwenye majengo ya dhanati na bilioni nane kwenye majengo ya, ya shule za msingi sasa nataka kujua commitment ya serikali ya bilioni nne zilizo baki za fedha za ndani kwenda kumalizia maboma hayo ya dhanati katika nchi katika nchi zetu kwa jimbo la mwamba majibu ya swali hilo mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais taza mkoa wa Tanga mtaa mheshimiwa Jafu mheshimiwa mheshimiwa speaker ningependa kujibu swali la mheshimiwa Sirinde Mbungi wa Mwamba kama ifuatavyo mheshimiwa speaker kama tunavifahamu kwamba ukiangalia katika kipindi cha karibuni serikali imefanya investment kubwa sana katika maeneo hayo na hasa katika upande ule wa maboma kuna takriban shilingi bilioni 38 kwanza zilitoka kwa ajili ya sekta ya afya au moja kwanza lakini juzi juzi mwezi wa tatu hapa zitoka karibuni shilingi bilioni 29.9 kwa ajili ya sekta ya elimu lakini mwisho wa speaker naomba nikuhakikishie kwamba mwezi wa nne hapa katikati tumetonga tena karibuni bilioni 35.6 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba swala la sekta ya elimu kuhakikisha maboma mbalimbali yanatekelezeka. Kwa hiyo nimeona naomba nikutoe hofu mwisho wa sirinde kwamba serikali ni nia yake kubwa kwamba kuhakikisha maeneo yote ni changamoto yanaweza kufanywa kazi kwa lengo kubwa Tanzania wapate huduma vizuri. Asante tunaendelea na wizara hiyo hiyo swali la mheshimiwa Martha Moses Mlata kwa niaba ya swali hili ninauliza je ni lini serikali itazijenga vizuri barabara za kibaya uruhu uruhu mtekente na mtekente ndago zilizopo wilani Ramba ili kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi wa eneo hilo swali hilo nalo limeelekezwa ofisi ya rais Tamisemi na litajibiwa na naibu waziri Josephat Kandege Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi naomba kujibu swali mheshimiwa Martha Moses Mlata Mbunga wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker barabara ya Kibaya, Urugu, Urugu Mtekente, Kisonga na na Mtoo wa Kisonga, ndago yenye urefu wa kilomita sita zimekuwa zikifanywa matengenezo kwa nyakati tofauti ili kuhakikisha zinapitika nyakati zote. Mheshimiwa Speaker katika bajeti ya mwaka wa fedha 2016-17 barabara ya Kibaya Urugu ilifanyiwa matengenezo ya sehemu korofi kwa urefu wa kilomita 16 kwa gharama ya shilingi milioni 40.8. Na pia barabara ya Mtoa Kisonga ndago ilifanyiwa matengenezo ya muda maalum kwa urefu wa kilomita sita na makalvat matatu yalijengwa. Katika mwaka wa fedha 2017-18 barabara ya Urugu Mtekente Kisonga ilifanyiwa matengenezo ya sehemu korofi kwa urefu wa kilomita 12.5 kwa ajili ya kwa gharama ya shilingi milioni 53.3 vile vile katika mwaka wa fedha 2018-19 jumla ya shilingi milioni 188.8 zimetengwa kwa ajili ya kujenga box culvert kubwa la midomo miwili katika mto Mtekente kazi ya ujenzi imeanza na inatarajiwa kukamilika mwezi Agosti 2019 Aidha katika mwaka wa fedha 2019-20 kupitia tarula barabara ya Urugu Mtekente Kisonga imetengewa kiasi cha shilingi milioni 224.3 kwa ajili ya ujenzi wa box culvert kubwa katika mto Kisonga na barabara ya mto Kisonga ndago imetengewa kiasi cha shilingi milioni 18 kwa ajili ya ujenzi wa kufanyiwa matengenezo ya sehemu korofi kwa urefu wa kilomita sita Mheshimiwa Mombalaswa, uliweza swali msingi. Nashukuru sana Mheshimiwa Speaker pamoja na maswali ma, majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Naibu Waziri nina maswali mawili ya nyongeza. Nashukuru sana kwa serikali kuvisonyia matengenezo barabara zote ambazo zimeulizwa kwenye swali hili. Lakini kwa mwaka huu wa fedha kuna 
tisa barabara ya kibaya urugu imeharibika sana kwa sababu ya mvua je serikali ina inasema nini kuhusu matengenezo ya barabara hiyo swala so, pili mheshimiwa spika barabara zilizopo katika uh, jimbo la mheshimiwa mlata singida zinafanana sana na barabara za wilaya chunya bahati mbaya kwa miaka miwili mfululizo chunya tarula hawajafanya kazi yoyote kuzitengeneza kuzitengene barabara za vijijini hasa hasa barabara kutoka chunya kwenda soweto chunya kwenda isenyera kwenda sangambi kiwanja kwenda ifumbo chunya kwenda mapogoro lupa kwenda lualaje chunya kwenda sangambi lakini kubwa kuliko zote mheshimiwa spika barabara kutoka sangambi kwenda chunya ni, ma, ni, ni, ma, ni, ni, ni mahandaki haipitii kabisa je serikali inasema nini kuhusu matengenezo ya barabara hiyo majibu ya maswali hayo mheshimiwa naibu waziri tafadhali Mheshimiwa Spika kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Kamisemi naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Mbalaso kama ifuatavyo Mheshimiwa Spika katika swali lake la kwanza anaongelea eneo la Marugu ambalo barabara imeharibika kutokana na mvua nyingi ambazo zimenyesha Mheshimiwa Spika ni ukweli usiopingika kwamba pale ambapo mvua zinanyesha nyingi na hasa katika barabara ambazo zinatengenezwa kwa kiwango cha vumbi ni uhakika kwamba kuna kuwa na uharibifu mkubwa ni vizuri tukawasiliana na mheshimiwa mbunge ili tukajua ukubwa wa tatizo ili tuweze kutoa maelekezo kwa tarula ili matengenezo ya dharura yaweze kufanyika ili barabara hii iendelee kupitika kipindi chote wananchi waendelee kupata huduma na kufanya shughuli zao za kiuchumi lakini mheshimiwa spika anaongelea katika jimbo lake ambalo anasema linafanana sana na jimbo la swali la msingi na anaeleza kwamba katika jimbo lake Darula haijafanya kazi yote kwa mwaka mzima. Mheshimiwa spika hali kama hii ni anomali hatujaipata pahali pengine popote. Ni vizuri tukawasiliana na mheshimiwa mbunge tukajua hasa nini ambacho kimetokea hadi barabara isitengenezwe na hali budget imekuwa kitengo. Niko na mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Asante uh, sana mheshimiwa spika kwa kuniona. E, barabara ya Kibaya, Urugu, Mtekente, Mtoa na Shelui ni moja ya barabara inayobeba uchumi wa Iramba na katikati ya mtoa na e, mtekente na mtoa pana daraja la kisasa sana limejengwa. Je, kwa nini e, Wizara ya Ujenzi isipandishe barabara hii kufatana na umuhimu wake ili iwe chini ya pan road siweze kujengwa kwa kisasa na iweze kusaidia wananchi hawa? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi, Mheshimiwa Elias Kwandikwa Mheshimiwa Spika kwa niaba ya, ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi na nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwiguru kama ifuatavyo. Ni, ni kweli Mheshimiwa Mheshimiwa Spika Mheshimiwa Bunge atakubaliana mimi kwamba tumekuwa na chombo hiki tarura na dhamira yake ya serikali ni kuhakikisha kwamba tarura inafanya kazi nzuri na kwenye nitumie nafasi hii kuongeza tarura kwa sababu wameanza E, vizuri maeneo mengi e, wanafanya vizuri na na kumekuwa na, na, na mchakato wa kuzitambua barabara zetu kwa nia thabiti ya kuweza kuziboresha. E, lakini mheshimiwa tu mheshimiwa mbunge kwamba utaratibu wa kupandisha barabara huko kisheria e, na, na na kama saa nyingine e, itapendeza wa, watumie nafasi hiyo kwa vikao vi, walivyonavyo ili waweze kuleta mapendekezo na sisi kama serikali tutatazama kwa kwa namna hiyo kwa kwa, kwa mujibu wa taratibu zilizokuwepo ili kama itakidhi kupandishwa basi e, mheshimiwa waziri mwenye dhamana atafanya hivyo lakini kimsingi e, ni kwamba dharura tarura ipo kwa ajili ya kuboresha barabara zetu na na nifahamishe tu kwamba itaenda kujenga barabara zetu mpaka kiwango cha lami Asante sana Mheshimiwa Sokombi Asante mheshimiwa spika tatizo lililoko Iramba halina tofauti na tatizo lililoko katika mkoa wa Mara hasa barabara ya Musoma Busekera ambayo ilitengewa kilomita mbili lakini cha ajabu barabara hii iliyojengwa ni kilomita tano tu Mheshimiwa spika ninachotaka kujua hizi kilomita saba zitajengwa lini asante Lini zitajengwa mheshimiwa naibu waziri ujenzi mchukuzi na mawasiliano Elias kuandikwa Ya mheshimiwa Aspika ninapenda kujibu swali la nyongeza ya mheshimiwa mbunge eh, 
sokombi kama ifuatavyo e, ni kweli mheshimiwa speaker kwamba kwa kutambua umuhimu e, wa barabara hii anayezunguza mheshimiwa mbunge tumeanza kufanya ujenzi wa kilomita tano na hii tunazingatia kwamba yale maeneo ambayo ni korofi tunaanza kuyawekea uh, lami na hivyo hivyo maeneo yote nchi nzima kwamba tunapokuwa na utaratibu wa kujenga barabara zetu yale maeneo ambayo tunaona kwamba ni muhimu tuyaboreshe tunaanza kufanya hivyo kwa hiyo kwanza ni muombe mheshimiwa mbunge aridhike kwamba tumeanza kuchukua hatua nzuri ili kufanya ujenzi kwenye maeneo ambayo tunaona kwamba ilikuwa ni muhimu tuyaboreshe na tutaendelea kufanya hivyo tukipata fedha za kutosha mheshimiwa speaker E, tutakwenda kujenga barabara hii yote kwa hiyo uvute subira hatua ndio hivyo tumeanza kidogo lakini kadri tunapopata fedha tutakwenda kuiboresha barabara hii na tutaendelea kuboresha maeneo yote ambayo ya yanaleta usubuku wa wananchi wananchi wakati wanasubiri barabara ya lami yote ijengwe basi waweze kupita na kufanya shughuli zao za maendeleo asante sana mheshimiwa baraka kitwaladau tunahamia wizara ya mali asili na utalii mbunge wa mafia swali lake linauliza je ni watalii wangapi walitembelea kisiwa cha mafia kwa mwaka 2017-2018? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Mali Asili na Utalii na najibiwa na Naibu Waziri Konstantin Kanyasu. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Baraka kitwa na dau mbunge wa mafia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker kisiwa cha mafia ni moja eneo la kimkakati katika uendezaji wa utalii wa fukwe nchini. Katika miaka ya karibuni kisiwa hicho kimekuwa kikitembelewa kwa wingi na wageni mbalimbali kutoka ndani na nje nchi. Wageni hao wamekuwa wakivutiwa na vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika kisiwa hicho ikiwemo papa potwe, magofu ya kale, utamaduni wa fukwe nzuri, aidha watalii wamekuwa wakivutiwa na michezo ya kwenye maji scuba driving sport fishing na kuogelea na samaki aina ya papa Mheshimiwa Speaker kutokana na uzuri wa kisiwa cha mafia idadi ya watalii wanaotembelea kisiwa hicho imeendelea kuongezeka ambapo katika mwaka wa 2017-18 jumla ya watalii 5412 walitembelea kisiwa cha mafia hususan katika hifadhi yetu ya bahari ya Hindi katika eneo la kisiwa cha mafia Marine Park and Reserve Mafia katika watalii hao wa Tanzania walikuwa 252 na wageni walikuwa 5160 idadi hii ya watalii waliotembelea mafia ni sawa na ongezeko la 12% ikilinganishwa na watalii 4817 waliotembelea kisiwa hicho katika msimu wa mwaka 2016-17 katika kuhakikisha kuwa kisiwa cha mafia kinafikika kwa urahisi Serikali inaendelea na mikakati ya kuboresha miundombinu ya kisiwa hicho ikiwa ni pamoja na kujenga meli na kuboresha maegesho ya meli katika bandari ya Nyamisati na Mafia. Mheshimiwa Spika, na msii mheshimiwa mbunge aunganishe nguvu kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya umma, na sekta ya utalii na sekta binafsi ya wilaya ili kuboresha miundombinu itakayosaidia kukuza sekta ya utalii katika kisiwa cha Mafia kukitangaza zaidi ndani na nje ya nchi na kuhamasisha wawekezaji. Mheshimiwa mbunge wa mafia Mbaraka Dau Mheshimiwa spika ni na kushukuru na namshukuru sana Mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri isipokuwa ni na maswali madogo mawili ya nyongeza Swali la kwanza Mheshimiwa spika pamoja na uzuri na vivutio vyote hivi vya, vya utalii alivyovisema Mheshimiwa naibu waziri kisiwa cha mafia hakijawahi kuonekana kwenye channel ya utalii ya inaonyeshwa katika Azam. Sasa je, ni lini Mheshimiwa Naibu Waziri atawaelekeza wahusika wa vipindi hivyo waje kufanya shooting pale mafia na vivutio vile viweze kuonekana hilo la kwanza. Kwa swali la pili katika majibu yake Mheshimiwa Naibu Waziri anasema serikali inajitahidi kuimarisha miundo mbinu ya kuingilika mafia ili kuweza kupata watalii wengi zaidi. Tunaishukuru serikali imetupatia meli boti ile ya DMY ambayo kwa sasa inamalizia matengenezo pale. Lakini imekwama kupata kibali cha tasa kikutukana na matatizo ya itilafu za kiufundi na kuna matatizo ya kibajet ya chuo cha DMY. Swali mheshimiwa je sasa mheshimiwa naibu waziri kwa kushirikiana na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano mtaweza kuwasaidia chuo cha DMY 
matatizo yao ya kibudget ili waweze kulipia bonusi na umeelewa hiyo kuja mapya mheshimiwa naibu waziri majibu tafadhali Mheshimiwa speaker naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Kitwana Dau mbunge wa mafia kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker ni kweli kwamba lengo la kuanzishwa kwa channel ya utalii ni kuhakikisha kwamba inatangaza vivutio mbalimbali vilivyopo katika nchi yetu katika maeneo yote na maeneo hayo ni pamoja na kisiwa cha mafia lakini mheshimiwa speaker naomba nikiri kwamba uh, channel hii imeanzishwa tu mwaka ha, haina muda mrefu na uandaaji wa vipindi hivi ni unahitaji gharama na pesa nyingi na nchi yetu ni kubwa bado hatuja hatujamaliza kuandaa vipindi lakini naomba ni mhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kisiwa hiki ni maeneo yetu ya kimkakati ambayo tumeyaweka kwa ajili ya kuhamasisha utalii na nimechukua pamoja na maombi yake lakini ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba uh, watu wetu wanaoandaa vipindi kupitia TBC wanakwenda katika eneo hili kuvitambua na kuvirekodi uh, vivutio vyote vya utalii na kuvitangaza kwa hiyo ni mwakikishie mheshimiwa mbunge kwamba pamoja na kwamba haijaonekana nitahakikisha kwamba tunatoa maelekezo kisiwa hiki kiweze kupewa kipaumbele. Mheshimiwa speaker katika swali lake la pili kwanza naomba nimshukuru kwa kuipongeza serikali kuboresha miundombinu mbalimbali hasa uwanja uh, wa ndege ambao mheshimiwa mbunge amesahau kusema kuna uwanja wa ndege bora kabisa pale mafia na ni mwakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba boti hii ambayo imekwama kwa masharti machache pale DMY E, nitashirikiana na wenzangu wa wizara ya uchukuzi kuhakikisha kwamba taratibu zinakamilishwa ili boti hii iweze kuanza kutoa huduma na kupeleka watalii katika kisiwa cha mafia. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Sare, Dr. Sare nilikuona. Nashukuru kwa nafasi mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker kwa kuwa kisiwa hiki cha mafia ni eneo nyeti sana sio tu kwa ajili ya shughuli za utalii bali pia ni eneo ambalo linatulishia samaki mazalia ya samaki katika bahari yetu sasa kwa kuwa ni kisiwa kiko strategic wizara hii ya mali asili na utalii kwa nini sasa isikae na wizara ya mifugo na uvuvi pamoja na tamisemi kuleta mkakati mahususi wa kuwezesha shughuli za wananchi katika maeneo hawa yapya ambao wako duni sana na majority ni, ni wavuvi wainuliwe kiuchumi na kuweza kuinua utalii pamoja na shughuli za uvuvi ili kuinua zaidi uchumi wetu kwa ujumla nchini asante majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri Constantine Kanyasu tafadhali Mheshimiwa speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Dr. Swale kama ifuatavyo ni, ni kweli kwamba maeneo ya kisiwa hii cha mafia ni maeneo ambapo kuna kwanza kuna visiwa vingi lakini maeneo yenye wavuvi wengi lakini ni maeneo ya mazalia ya samaki na baadhi ya maeneo haya ambayo nimeyataja kwamba yako chini ya Marine Park ni maeneo yanayohifadhiwa kwa ajili ya mazalia ya samaki lakini pia ndipo ambapo utalii wa kuzamia majini unafanyika na ndipo ambapo kuna kuna hakiba ya underwater cultural heritage nyingi ambazo ziko maeneo hayo. Kwa hiyo nakubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba uh, kwa sababu swala hili ni cross cutting linahitaji pengine kujadiliwa na wizara nyingi mbalimbali. Tumechukua wazo lake lakini ni mhakikishie kwamba mpaka sasa wavuvi katika maeneo hayo na wananchi katika maeneo hayo wanaandaliwa vizuri ili kuhakikisha kwamba wanafaidika na uwepo wa shughuli za uvuvi lakini pia na uwepo wa shughuli za za utalii katika maeneo hayo. Ni kuona mheshimiwa Jerome Banausi uliza swali lako Mheshimiwa Speaker nashukuru kwa kunipa nafasi kwa kuwa uwepo wa mamba pia ni sehemu ya kivutio kwa watalii lakini kutokana na ongezeko kubwa sana la mazalia ya mamba katika mto Ruvuma na kuleta athari kubwa sana kwa wananchi je mheshimiwa waziri yuko tayari kuja kwenye jibu langu kuona athari kubwa zinazotokeza na kutafuta changamoto za kutatua tatizo hilo majibu ya maswali hayo kuhusu utalii wa mamba mheshimiwa naibu waziri mali asili na utalii tafadhali na tushukuru mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker 
na, naomba kujibu swala nyongeza la mheshimiwa Jerome Bwanausi mbunge wa Rulindi uh, kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker ni kweli kwamba limekuepo ongezeko kubwa sana la mamba katika maeneo yetu mengi mamba boko na wanyama wengine ambao hawatumiki moja kwa moja sana na kuhamasisha utalii na katika eneo hili la mto Luvuma ambalo mheshimiwa mbunge amekuwa akisema wamesababisha shughuli za uvuvi na shughuli za matumizi ya maji ya kawaida ya mto Luvuma kushindikana lakini nimwahakishia mheshimiwa mbunge kwamba kama nilivyo uh, mjibu hivi karibuni kwa swala langu la msingi e, kwanza tulielekeza watu wetu wa tawa kuhakikisha kwamba wana, wanapeleka visima vya maji karibu katika vijiji ambavyo viko karibu na maeneo hayo lakini la pili tumeweka uh, tuliwaagiza watu wetu watawili kufanya utafiti na kutueleke, na kutueleza mamba waliopo wamezidi kwa kiasi gani ili tuweze kuweka mkakati wa kuwavuna lakini mwahakishie pia mheshimiwa mbunge kwamba niko tayari kwenda katika eneo hilo kwenda kuangalia hali halisi na kuzungumza na wananchi tuelekee wizara ya nishati mheshimiwa bunge swali la uliza mheshimiwa Julius Karanga Raiza mbunge wa Munduli analiza je ni lini serikali itapeleka umeme wa rea kama ilivyoahidi katika vijiji vya Munjere Baraka Mbaasha Lepurko mti mmoja Arkatan Arkaria Mfereji na maeneo mengine pamoja na shule ya sekondari ya Uldonyo Lengai swali hilo unajibiwa na naibu waziri Subira Mgalu ya mradi ya kusambaza umeme vijijini rea awamu ya pili aidha viidha alkaria repruko na mba asha vitapatia umeme kupitia mradi wa rea awamu ya tatu mzungu wa kwanza unawendelea mwishimwa speaker kaza mradi zinaosisha ujienzi wa njea umeme ya msongo kilovu tisafina tatu enye urefu wa kilometer arbena nani pointi sabatano na njea umeme wa msongo kilovu tisafina pointi nne enye urefu wa kilometer arbaini na ufungaja transoma ishirini Jume ya wateja awali ya saba ishirini wataunganisho umeme na garama za mbrali ni shingbili yu nchatu Mbrali matarajio kamilika mwizi junye fumbili na ishirini Viji vingine vya mungere, baraka mfereji, ndonyo na ado, mswakini, maitodia, emerua, rashaine, orkenswa, engauroj na naarami Mitapata umeme kupitia rea wa miyatatu mzungu wa pili utaka wanda kuchakereza kwanzi ya mwezi gilaya fibina kumina tisa na kukamilika mwezi juni fibina shina moja mwishimu wa spika shuwe ya sikondali oldo nyore ngai ili upokata ingaruka na mba isomeke imeshafatiwa umeme kupitia mbadi wa rea wa miyatatu mzungu wa kwanza unawendelea kuchakereza ulani monduli na unawendelea kuchakereza ulani monduli sante mwishimu wa spika mwishimu wa mbungi wa monduli mwishimu wa spika na shukuru kwa majibu mazuri ya serikali na kwa kweli nitumie fursa hii kumpongeza sana waziri kwa sababu katika wilaya ya Monduli vijiji vilivyokuwa vimepatiwa umeme peke yake vilikuwa sita na sasa karibu vijiji vyote 64 vitaingizwa kwenye awamu ya ya tatu lakini na maswali mawili madogo ya nyongeza swali la kwanza tatizo kubwa la rea katika maeneo mengi ni kwamba umeme unafika kwenye kijiji lakini vitongoji na maeneo mengi ya wananchi umeme ule haufiki je nini mkakati mazubuti wa serikali kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo umeme haujafikia japo inaonekana kijiji kimefikiwa umeme unaweza kupelekwa kwa wananchi kuliko kwa na umeme ambao umefika kijijini lakini wananchi hawajapata umeme jambo swali la pili mheshimiwa spika katika kata ya Engaruka katika shule ya Olenyelengai tayari line kubwa imefika ni kazi ya kuunganisha tu katika shule ya msingi e, Ngaruka juu na katika zahanati ya Odonyolengai. Je, nini kauli ya serikali kwa mkandarasi aliyoko site ili aweze kuunganisha umeme katika maeneo hayo? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri ni sharti tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Julius na kwa niaba yake napokea pongezi zake kwa kazi nzuri aliyofanya katika uh, mkoa wa Arusha na maeneo mbalimbali na pia nimpongeze mheshimiwa Julius kwa kazi nzuri anayoendelea kufanya katika jimbo lake la Monduli kama alivyouliza mheshimiwa spika na nakiri ndani ya bunge lako kweli miradi hii ya umeme inayoendelea rea ya tatu 
au ndare ya mbalimbali mbali. kazi yake ya msingi ya kwanza ni kufikisha miundo mbinu ya umeme mkubwa katika baadhi ya maeneo kwenye vijiji mheshimiwa spika kwa kutambua hilo na ndio maana serikali imebuni serikali yetu ya awamu ya tano imebuni mradi wa ujazilizi awamu ya kwanza ambao ulifanyika katika mikoa nane na tumepata mafanikio makubwa wateja takriban 30 wame wame wamepatiwa wa umeme katika vijiji baadatu na tano mpango unaoendelea sasa hivi ni ujazilizi awamu ya pili a kwenye mikoa tisa ikiwemo mkoa wa Arusha pia mkoa wa Mwanza maeneo manisipaza ma, ma, ilemela na nyamagana na maeneo mbalimbali lakini sababu nayo katika mradi huu wa rea wa ujazilizi awamu ya pili takriban bunge lako tukufu limetupitishia pesa bilioni tisa ambao linaenda kuwezesha wateja wa wale fustini kuunganishwa umeme kwa hiyo ni, ni mwalifu tumechimwa mbunge kwa kuwa bajeti imeshapita tuna tunawaahidi kwamba tutaendelea kuisimamia ili vitongoji vyote viendelee kuunganishwa lakini kwa kweli kazi kubwa ni kwanza ni kufikisha umeme katika maeneo ya makao makuu ya vijiji kisha usambazaji ni jambo endelevu na pia naomba niseme taarifa ya ziada tumeielekeza Tanesco wamebaini maeneo 754 ambayo yamepitiwa na miundo mbinu ya umeme mkubwa na pale kazi kubwa itakuwa ni kuweka transformer na kushusha huo umeme na kwa kuwa kwamba tumeamua Tanesco rea yote ishambulie na ndio maana serikali imefanya maamuzi ya makusud ya kisera kufanya kwamba bei ya kuunganishia umeme 2027 na naomba ni kutaarifu mheshimiwa spika na bunge lako juzi tulikuwa na mkutano mkubwa na tutaanza kuzindua wateja wanaounganishwa kwa bei 2027 na tunaanza wilaya Kondoa wameshaunganishwa wananchi tano baada ya uamuzi wa serikali kwa hiyo ni watoe hofu wananchi wote kiongoje ambao hawajaguswa swali so, la pili mheshimiwa spika ameelezea masuala kwa kuwa laini kubwa imefika katika kata ya Ingaruka ameuliza na serikali inatoa maelekezo gani kwa mkadarasi ambaye ni nipo grupu aliyo katika mkoa wa Arusha juzi mkutano wetu baina ya Rea na Tanesco tumeendelea kutoa msisitizo umuhimu wa kuunganisha taasisi za umma katika miradi inayoendelea lakini kwa kuwa Tanesco tumeipa mamlaka sasa na wao kuendelea kusambaza umeme vijijini kwa bei ya saba na kwa kuwa imetenga bilioni arobaini na bunge mmeidhinisha ni wazi maeneo haya ya taasisi za umma yatafikiwa kwa hiyo Rea na Tanesco wataendelea kushambulia maeneo mbalimbali mbali, ili kukamilisha na Watanzania wapate fursa ya kutumia umeme kwa bei nafuu ikiwa ni azma ya serikali yetu ya awamu ya tano asante sana kwa majibu hayo waheshimiwa hakuna haja ya maswali ya nyongeza tunaendelea <laughs> Mmeambiwa Rea na Tanesco wanashambulia kwa mpigo. Ondoeni hofu. Mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Mbunge wa Kilwa Kusini. Swali lake linauliza, uvuvi haramu unazidi kushamiri siku hadi siku hasa kwenye maeneo ya Songo Songo na Somanga na aidha kwenye maeneo hayo kuna bomba la gesi linapita. Je, serikali ina mpango gani madhubuti kukabiliana na tishio hilo sugu? Na je, serikali ina mpango gani wa kuleta boti za doria zenye uwezo wa hali ya juu? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri Abdalla Ulega. Mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu swali la mheshimiwa Sulemani Said Bungara lenye vipengele A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa spika katika kukabiliana na uvuvi haramu Wizara inatekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kuanzisha vituo vya doria kwenye maziwa makubwa mwambao wa bahari ya Hindi na mipaka ya nchi Imeanzisha kikosi kazi cha kitaifa malt agents task team ambacho kinafanya kazi ya kudhibiti uhalifu wa mazingira ikiwemo kudhibiti uvuvi haramu hususan matumizi ya mabomu katika shughuli za uvuvi kufanya operation za mara kwa mara mfano operation Jodari kwenye ukanda wa Pwani na operation Sangara ziwa Victoria kuanzisha na kuimarisha vikundi vya usimamizi shirikishi wa rasilimali za uvuvi kwa maana BMU pamoja na kufanya maboresho ya sheria za kanu, na kanuni za uvuvi ili kuimarisha usimamizi na matumizi endelevu ya rasilimali za uvuvi hapa nchini. Mheshimiwa spika, juhudi hizi zimezaa matunda hususan katika ukanda wa pwani ambapo uvuvi wa kutumia mabomu kwa maana ya milipuko umepungua kwa takriban asilimia tisini na tisa Mheshimiwa spika, serikali itaendelea kupambana na tatizo la uvuvi haramu hususan wa mabomu kwa kuhakikisha vituo vya doria vinapatia vitende ya kazi ikiwemo boti za kisasa ili kuimarisha ulinzi wa rasilimali za uvuvi na miundombinu ya gesi kwa faida ya kizazi cha sasa na vijavyo 
nitoe rai kwa heshima wa bunge kuendelea kuiunga mkono serikali yao kwa kukemea na kupiga vita uvuvu ya ramu katika maeneo yao Mheshimiwa Said Bungara Salamu alaykum Mheshimiwa Speaker kwanza nashukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kujibu swali langu vizuri kabisa na nakili kabisa kwamba asilimia tisina tisa ya walipuaji wa mabomu umepungu ume, umefikia lakini juhudi hizi nakumbuka mheshimiwa naibu waziri alivyokuwa mbunge alivyokuwa mkuu wa wilaya kule Kirwa tulishirikiana mimi kutembea wilaya Kirwa mzima kuelimisha ulinzi shirikishi wa BMU na matokeo yake BMU ndio imesababisha kupungua kwa milipuko hii lakini pamoja na juhudi hizo kuna viongozi wa wilaya ya Kirwa <coughs> diwani wa kata Kivinje na dasi wa wilaya ya Kirwa wanawafuatilia sana hawa viongozi wa BMU na kufikia hatua ya kuwashitaki kwa kuwa kwa, kwa kutekeleza jambo hili la kusimamia BMU kwa uhakika na wakafikishwa mahakamani lakini Mwenyezi Mungu waka 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 wakashinda kesi. Uliza swali lako sasa mheshimiwa Bungeye. Ye, ye auoni hawa viongozi wa wilaya ya Kirwa wanakatisha wanakatisha tamaa wananchi wa Kirwa? Moja hii. Pili katika operation Sangala eh Jodari katika operation Jadali wananchi wa Kirwa walichomewa nyavu zao moto nyingi sana. Lakini kwa kwa mimi ninavyoona kwamba walionea kwa sababu kwa mujibu wa kitabu cha majibu ya maswali hayo mheshimiwa bado mheshimiwa mheshimiwa bado swali langu mheshimiwa naibu waziri swali langu la pili bado mheshimiwa na tayari 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 na kuomba eh, nimeuliza mheshimiwa naibu waziri majibu tafadhali ah nimeulizaje tayari tayari hili la pili nimeulizaje <laughs> majibu mheshimiwa naibu waziri <laughs> Mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Selemani Said Bungara maarufu kama Bwege kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker kwanza naomba lichukue fursa hii kumshukuru mheshimiwa Bungara kwa pongezi alizozitoa kwa serikali ya chama cha mapinduzi pale alipotoa ushuhuda wa namna ambavyo serikali ya chama cha mapinduzi imefanya kazi kubwa ya usimamizi na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi katika kudhibiti uvuvi haramu wa kutumia mabomu shukrani sana kwa kuwa muungwana lakini la pili mheshimiwa Bungara analalamika kuwa kuna viongozi wa serikali wanakatisha tamaa wananchi na akamtaja diwani mahiri kabisa wakata ya kivinje mheshimiwa Jafare arobaini aa, na Das wa Kirwa mheshimiwa speaker kwanza nataka nijibu maswali haya kwa kusema kuwa ninamfahamu vyema mheshimiwa diwani Jafare arobaini ni mtu makini na mtu mchapakazi, mtu hodari, mzalendo. Ninahakika kuwa hawezi kuwa kinyume na serikali ya chama cha mapinduzi ambayo yeye ni diwani wake. Lakini kama itathibitishika ya kuwa wako viongozi wa BMU ambao wamefanya vitendo kinyume au yuko kiongozi yeyote wa serikali aliyetenda kinyume sisi kama wizara na serikali kwa ujumla tuko tayari kwa hatua zetu za kinidhamu kuchukua hatua na, na, na kufanyia kazi mambo haya na jambo la pili amesema juu ya nyavu zilizochomwa pale kiwa mheshimiwa speaker nyavu hazikuchomwa kiwa peke yake nyavu zimechomwa kote katika nchi maeneo ambayo yameonekana nyavu zile ziko kinyume cha sheria na tumefanya hivyo katika eneo la bahari na tumefanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo 
endapo tu watu watatumia nyavu zizo kuwa halali kwa ajili ya kulinda rasilimali za taifa letu asante tunaendelea na katiba na sheria swali muhimu sana la mheshimiwa silafu jumbe maufi Swali lake linauliza mgane anapobaki na watoto hundi zinazolipwa huandikwa kwa jina lake lakini kwa wajani ni tofauti kwani hupewa masharti ya kulipiwa mahakamani je ni kwa nini jina la mjane lisiandikwe kwenye hundi na asimame na watoto wake na kupewa haki hiyo na huu si unyanyasaji na kama ni sheria je serikali haioni kwamba ni wakati wa kuangalia upya sheria hiyo swali hilo linajibiwa na waziri dr Augustin Mahiga Mheshimiwa Speaker, tida DPG tusikilizane swali lenu hili. Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Silafu Jumbe Maufi. Viti maalum lenye sehemu A, B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, maswala ya mirathi yanasimamiwa na sheria ya mirathi sura ya tatu hamsini na mbili Sheria hii inatoa utaratibu mzima unaohusu maswala yote ya mirathi wasia kufungua masharuri ya mirathi usimamizi pingamizi la msimamizi au msimamizi anapofariki au asipotendewa haki Mheshimiwa Speaker pamoja na hayo Sheria inji zinatambua kuwa mirathi na usimamizi wake unaweza kuongozwa na sheria ya Kiislamu au sheria ya India ya mwaka 1885 kwa wasio kuwa Waislamu. Matumizi ya sheria hizi yanaangalia maisha ya marehemu, dini na namna marehemu alivyozikwa. Pia sheria hii zinaeleza namna mali itakavyopaswa kugawiwa kwa wanufaika huku ikimaanisha kila manufaa kwa kiwango anachopata Mheshimiwa Speaker nchi yetu inajali na kutambua kuwa binadamu wote ni sawa na hii imeelezwa ibara ya 12 kibano cha kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 1977 Ibara ya 13 kibano cha pili ya katiba inatoa marufuku kwa sheria yoyote kuweka shauri lolote lile la kibaguzi katika matumizi yake. Mheshimiwa Speaker, kwa msingi huo hakuna sheria yoyote inayompa mgane haki zaidi mjane au kwa namna yoyote kuonyesha ubaguzi hata hivyo utaratibu unaofanyika unatamka msimamizi wa mirathi kuwasilisha mchanganuo wa malipo ya hundi kuandikwa kwa wanufaika wote pamoja kujali jinsi yao Mheshimiwa Speaker pamoja na kuwa na sheria nzuri kumekuwa na uelewa mdogo miongoni mwa baadhi ya wananchi kuhusu sheria kanuni na taratibu zinazohusu masuala ya mirathi. Wizara yangu kupitia rita na wadau mbalimbali imekuwa ikitoa elimu kwa makundi mbalimbali kuhusu mirathi na maendeleo na kubuni mbinu zitakazosaidia ili elimu ya mirathi iwafikie wananchi wengi zaidi. Mheshimiwa spika kupitia bunge lako tukufu Ninaomba waheshimiwa wa bunge wote tushirikiane katika kuchangia jitihada za serikali katika kufikisha elimu ya mirathi kwa wananchi wetu katika maeneo yetu yanayotuhusu. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa muuliza swali serikali imesema hakuna ubaguzi wowote. Mheshimiwa spika pamoja na serikali kutoa majibu mazuri katika swali langu namba 396 lakini kutokana na mfumo dume tulionao katika nchi yetu ya Watanzania hizo sheria kiarisia hazitekelezeki ipasavyo Mheshimiwa Speaker 
kwa kuwa serikali imekiri kwamba elimu haijawafikia wananchi wetu na hususan kina mama wenzangu ndio wanaonyanyatika sana na sheria hizi inapofika wakati wa mirathi mama anakosa kupata haki iliyo kuwa sahihi na ifahamike wazi ya kwamba wizara inasema inapitia rita hiyo rita huenda ikawa iko dar es salaam lakini katika mkoa wa ruka ni mikoa mingine rita hiyo haipo sasa basi ninapenda kuuliza swali langu je wizara au serikali ipo tayari kuweka mkakati maalum wa kutoa mafunzo endelevu na hasa kwa kina mama kuelewa haki zao katika kuhakikisha kwamba wanatimiziwa haki zao na kwa sababu wanahitaji uwakilishi wa sisi wa bunge sasa ya kwamba hata wabunge ndio hawana je wako tayari serikali kutoa mafunzo hayo la pili mheshimiwa speaker wanawake hawa wajane wamekuwa ni wengi wanaume wagane ni wachache kwa sababu mwanaume mgane ni wa dakika mbili baada ya muda naweka mke mwingine ndani kwa hiyo anakuwa si mgane tena lakini mjane anaendelea kuwa mjane kwa kuwa ni wako wengi na wako katika makundi mbalimbali je serikali inaona mkakati gani wa kuwawekea mpango wa kuwawezesha kimkopo ili kina mama hawa waweze kujiendeleza na kuhudumia familia zao naomba majibu hayo ndugu mheshimiwa wa speaker ili ili ndio swali la siku hili kwa siku ya leo ndio swali hilo Mheshimiwa Waziri semina kwa wabunge wanawake lakini kweli ni kweli wagane ni wachache kuliko wajane <laughs> Majibu Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Speaker Mimi naungana mkono na mama Kwa kweli katika utekelezaji wa sheria hizi hasa za mirathi akina mama wamekuwa sio tu wanasumbuliwa lakini wanabaguliwa tatizo hili linajionyesha kadiri tunavyokuwa mbali na miji hasa kwa akina mama walioko vijijini ni kweli kwamba katika mfumo dume zile mali mara nyingi ziko chini ya mwanaume na wanawake inapokuja kwenye mirathi wanawekwa pembeni au ndugu wa yule aliyefariki mwanaume wanamnyanyasa yule mama ninaona umuhimu na ninakubaliana na wewe kwamba rita ipewe jukumu kubwa na kuelimisha wananchi wote kwa ujumla naomba mashirika mbalimbali ya akina mama tushirikiane katika kueneza elimu hiyo lakini pia nakubaliana kwamba mbali na elimu hizi za vipeperushi au machapisho kuna haja ya kuwa na mkakati maalum mkakati ambao hata wizara yangu majaji hakimu watakuwa wanaelezwa na kushirikiana na utawala kwa ujumla katika mikoa na katika wilaya pendekezo hili na jinsi lilivyoungwa mkono hapa nitalipa kipo mbele katika wizara yangu asante sana asante sana waheshimiwa wa bunge swali hili ni muhimu sana kwa TWPG hebu kwa mikutano mitatu iliyobaki nyinyi wabunge wanawake wote msponse e, muswada fulani wa kwenu wenyewe rekebisheni haya mambo msisubiri serikali peke yake tumieni mbinu njia mbalimbali zilizo katika kanuni zetu Ebu fanyeni jambo moja la wanawake. Kwa mfano, iwe ni marufuku katika nchi yetu mama na familia kufukuzwa katika nyumba ya familia. Kwa mfano, 
au mambo haya ya mirathi wanahangaika kweli wanateseka na nyinyi ndio wabunge wao katika miaka mitano mmesponsor nini cha kubadilisha hali yao au hii itaisha nyinyi tu vitu maalum tufanye kitu mheshimiwa Saidi Kubenea Swali lake linauliza serikali ilitangaza kuwa na sheria wote waliopo kwenye mashirika ya umma watafanya kazi chini ya mshirika mkuu wa serikali ili kupunguza gharama za ushirika wa kesi je utekelezaji wa agizo hilo umefikia wapi na ni kiasi gani cha fedha kilichookolewa tangu mashirika ya serikali yaache kutumia mwakili wa nje swali hilo limeelekezwa eh, wizara ya katiba na sheria na alitajibiwa na waziri dr Augustine Mahiga Mheshimiwa spika Ninapenda kujibu swali la Mheshimiwa Said Ahmed Kubenea lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, kutokana na mabadiliko ya sheria ya ofisi ya mwana sheria mkuu wa serikali yaliyofanywa kupitia sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba mbili ya mwaka 2018 yaliyopitishwa na bunge lako tukufu yaliwezesha kufanya wanasheria wote katika utumishi wa umma kuwa chini ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mabadiliko hayo yalitokana na tangazo la serikali namba hamsini mkwaju 2018 lililotambua kuwa kwa ofisi ya wa, wakili mkuu wa serikali ambaye amepewa jukumu la kusimamia, kuratibu na kuendesha mashauri yote ya madai ambayo serikali inashitaki au inashitakiwa Mheshimiwa Speaker Wizara yangu kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tayari imeshatoa maelekezo kwa wizara na taasisi zote za serikali kuwasitisha mashauri yote ya madai dhidi ya serikali katika ofisi ya wakili mkuu wa serikali kwa ajili ya uratibu usimamizi na uendeshaji. Mheshimiwa Speaker, kutokana na uwezeshaji wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali, kwa sasa mashauri yote ya madai dhidi ya serikali yanasimamiwa na ofisi hii. Isipokuwa kama itaonekana kuwepo kwa ulazima wa kuhusisha mawakili binafsi. Hii hutokea iwapo mashauri husika yamefunguliwa katika mahakama za inchi za inchi sisizokuwa na kim, na uta, zizo kuwa za kimataifa ambazo kwa baadhi ya inchi sheria zake za ndani na taaluma ya uwakili haziruhusu mawakili wa inchi nyingine kufanya shughuli za uwakili hasa uwakilishi mahakamani ndani ya inchi husika Mheshimiwa spika hata hivyo linapotokea hitaji la kutumia mawakili binafsi mwanasheria mkuu wa serikali ulazimika kutoa kibali cha serikali cha kuajiri wakili kutoka ndani ya nchi hiyo itakayoshirikiana na ofisi ya wazi, wa, wakili mkuu wa serikali katika kusimamia uendeshaji wa shauri husika Mheshimiwa Speaker, uwepo kwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali kumesaidia kupunguza gharama zilizokuwa zinalipwa na wakili binafsi ambazo kwa tathmini ilifanyika uendeshaji wa kila shauri moja hapa nchini zilikuwa hazipungui shilingi milion tano na kwa upande wa mashauri yaliyofunguliwa nje ya nchi gharama za kumlipa wakili kwa kila shauri ilikuwa hazipungui dola za Marekani laki tatu mpaka milioni mbili na nusu kwa kila shauri Mheshimiwa Speaker kama nilivyoeleza katika hotuba yangu ya budget 2019-2020 kwa mwaka wa 2018-19 serikali iliyokoa kiasi cha shilingi bilioni tisa milioni 18 laki 90 957 na 
ambazo zingelipo kwa mawakili binafsi ninapenda kuheshimishia bunge kuwa serikali itaendelea kuokoa fedha nyingi zaidi ambazo zitasaidia kuleta maendeleo katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi yetu mheshimiwa spika tunaendelea na kazi ya ukusanyaji wa mashauri yote ya madai kutoka kwa wizara na taasisi zote za umo za serikali zoezi hili litakapokamilika litasaidia kufanya tathmini ya kina na kupata thamani halisi ya fedha zilizokolewa kutoka serikali kupitia maboresho haya mapya asante asante sana mheshimiwa kubenea tafadhali Mheshimiwa na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Na namshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri ya imitija. Lakini Mheshimiwa Spika mpaka sasa baadhi ya mashirika ya umma yanaendelea kutumia mawakili binafsi katika kuendesha kesi ambazo imeshtakiwa na wadai. Je, serikali inatoa kauli gani juu ya mashirika ya umma na taasisi zake? zinazoendelea kutumia mawakili binafsi katika kuendesha kesi za umma. Kwa kuwa moja ya ya malengo ya kubadilisha kuagiza kesi binafsi, kesi zilizoshtakiwa serikali, zisimamiwe na mawakili wa serikali, ni kupunguza gharama za uendeshaji wa kesi. Sasa gharama za kuendesha kesi nchi za nje zimekuwa kubwa sana. Na sababu moja inayosababisha serikali ishtakiwe nje ni pamoja na kuvunja mikataba kiholela. Je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha inalipa wadai wote, makandarasi wote ambao wamesupply serikali kwenye mikataba ya kimataifa ili kuiondoa serikali na mzigo mkubwa wa madeni na kutakiwa nchi za nje? Mwanasheria mkuu wa serikali majibu ya maswali hayo tafadhali Mheshimiwa Speaker naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Kubenea. La kwanza baadhi ya mashirika ya umma kuendelea kutumia mawakili binafsi. Hii inawezekana ni kwamba wakati maelekezo haya ya kesi zote kusimamiwa na wakili mkuu wa serikali yanatolewa yale mashirika yalikuwa tayari yameisha waingeji wale lawyers. Lakini kwa vyote vile kwa sasa hivi wanafanya kazi pamoja na ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Na kuanzia pale lilipotolewa e, e, lile agizo kwamba kesi zote za mashirika ya umma zisimamiwe na wakili mkuu wa serikali hakutakuwa na kesi yoyote ambayo itasimamiwa tena na mawakili binafsi isipokuwa katika mazingira ambayo Mheshimiwa Waziri ameaeleza kama iko kesi nje ya nchi na iko katika mahakama ambayo e, kuna kuna taratibu ambazo haziwezi zikawaruhusu wanasheria wetu e, kusimama katika zile mahakama basi e, tutapata mawakili binafsi wa kusimamia na kuhusu swali la pili ambalo linagusa e, kesi mbalimbali zilizoko nje na zinatokana na kuvunja kwa mikataba e, na kadhalika ni mweleze tu mheshimiwa mbunge kwamba kwa sasa hivi tunao makini mkubwa sana tunapoingia hii mikataba kiasi kwamba hatutaingia katika mazingira ya kuweza kushtakiwa kwa sababu ya kuvunja mikataba kwa hiyo sasa hivi tunazingatia E, mambo yote ya muhimu maslahi ya nchi na kadhalika na kuhakikisha kwamba mikataba yetu inatengenezwa vizuri kabisa kiasi kwamba hatutakuwa na matatizo ya e, e, kesi hizi mbalimbali na kwa kesi ambazo zipo tayari e, mheshimiwa speaker e, kwa kiasi kikubwa e, tumeingia katika majadiliano na mashauriano e, tuone namna gani tunaweza tukazimaliza kesi hizo kwa njia ya mashauriano badala ya kuendelea na njia ya mahakama. Mheshimiwa Speaker naomba kuwasilisha. Asante sana kwa sababu ya muda mheshimiwa bunge maswali mawili yaliyobaki tutayapangia e, katika wakati mwingine. Sasa niendelee na matangazo. 
na mtazamaji wa bunge tv hivi ndivyo basi bunge limekamilisha kipindi cha maswali na majibu na kwa siku hii leo ni kwamba e, maswali mawili ya tutapangiwa siku nyingine ni swali namba 398 e, kuelekea wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano vile vile swali namba 399 wizara ya viwanda na biashara yatapangiwa muda mwingine kitakachokuwa kinaendelea mara baada ya maswali na majibu ni majadiliano kuendelea ambapo e, bunge tendelea kujadili hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2019 